வேதாத்திரியத்திலிருந்து சிந்தனையாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய நாளில் இறையே நான் என்கிற தலைப்புல நமது முதுநிலை பேராசிரியர் திரு மயிலை சேகரையா அவருடைய சிந்தனையை நமக்கு கிடைக்க இருக்கிறோம் அவர்களை பற்றி சிறிய அறிமுகமும் அனைவருக்கும் அளிக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றி என்ன என்று பார்த்தோமானால் மனவள கலையில் தன்னை அர்ப்பணித்தை தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கும் காலம் வந்து சுமார் நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக தொண்டாற்றி கொண்டிருப்பவர் சாமியினுடைய நேர்பார்வையிலேயே பல வருடங்கள் தொண்டாற்றிய ஒரு பெருமையும் உண்டு சாமிஜி அவர்கள் திருவான்மையில் இருக்கும் பொழுது அவர் கூடயே தங்கி இருந்தும் தொண்டாற்றிய அன்பரும் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தவர் பல ஆராய்ச்சிகளை செய்த மனவள கலையில் பெயர் பெற்றவர் பல கருத்துக்களையும் வெளியிட்டுக் கொண்டே இருப்பவர் அவருடைய கருத்துக்கள் அனைத்துமே மேலோட்டமாகவும் இல்லாமல் ஆழ்ந்து சிறப்பாக அனைவருக்கும் புரியும்படியும் எளிமையாகவும் கூறத்தக்க கருத்துக்களாக இருக்கும் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பேஸ்புக்ல எல்லாம் அவர் போட்டு உலக அளவுல அவர் மனவள கலையினுடைய தத்துவங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பெரிய அன்பாளரும் கூட சிறப்பு வாய்ந்தவர் பல அறக்கட்டளையை உயர்த்திய பெண்மை உண்டு மயிலாப்பூருடைய மனவள கலை மன்ற அறக்கட்டளையை உயர்த்திய பெருமையும் அதனுடைய சிறப்பை வெளிப்படுத்திய கூடிய தன்மையும் இவரை சாரும் அதே போல் வில்லிவாக்கம் அறக்கட்டளை மற்றும் சைதை அறக்கட்டளை இதனுடைய வளர்ச்சிகளுடைய தன்மையை உயர்த்தியவரும் கூட அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தவர் பல காலங்கள் இதில் தொண்டாற்றியதனால் அவருக்கு மனவள கலையை மிக மிக அத்துபடியாக இறையோடு இணைந்து செயலாற்றக்கூடியவர் இறைவு பற்றி தான் ஐயா அவர்கள் எப்பொழுதுமே சிந்தனையாக அமைத்துக் கொண்டு பேசுவார்கள் பல கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவார் அப்படிப்பட்டவர் இன்றைய சிந்தனையை நமக்கு இறையே நான் என்கிற தலைப்பில கூற இருப்பது திருவள்ளூர் மண்டலத்தின் அனைத்து அறக்கட்டளையின் சார்பாக அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று வாழ்த்துதலை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி ஐயா நீங்க ஆரம்பிக்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருநாமம் வாழ்க குருவே துணை சுத்த வெளியில் கண்ணிருக்கும் சுந்தழுத்தும் இறைத்தொகை காட்டி இறைத்தொகளுடைய தொகுப்பே விண்ணென காட்டி சுழலும் விண்ணே அணுவென காட்டி அணுவின் உரசலே காந்தமென காட்டி அணுவின் தொகுப்பே பஞ்சபூத காட்டி பஞ்சபூதத்தில் ஒன்றான நில உலகை காட்டி நில உலகில் வாழும் ஐந்தறிவை காட்டி ஐந்தறிவாம் மேலாம் ஆறறிவாம் மனிதனை காட்டி மனிதனுள் ஜீவகாந்தம் ஓட்டம் காட்டி ஜீவகாந்தம் ஓட்டம் திணிவே கருமையம் என காட்டி அறிவே தெய்வம் என காட்டிய தமிழ்தாய் இந்த வித்தகரே உம்மை வணங்கி வாழ்த்தி வணங்குகிற வாழ்க்கை இந்த காலை இனிய காலை வேளையிலே இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து அருளாள பெருமக்களுக்கும் இந்த திருவுரு மண்டல அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் இணைய காலை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்களையும் நீங்களும் உங்கள் அன்புக்களும் வாழ்விலே எல்லா வளங்களையும் பெற்று சிறப்பாக வாழ எல்லாமல்ல இரணையோடு மனதை இணைத்து குருவில் துணை கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் வாழ்க்க வளமுடன் இன்றைய சிந்தனை இறையே நான் என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் நானே இறைவன் என்று சொல்லாமல் இறையே நான் என்று சொல் நானே இறைவன் என்று சொன்னால் அங்கே தன்முனைப்பு தான் அதிகமாக இருக்கும் இறையே எல்லாம் தன்னுடைய தன்மாற்றத்தில் எல்லாமாக இருப்பதால் இறையே நான் இங்கே நான் என்பது தன்முனைப்பற்ற நானா தன்முனைப்புள்ள நானா என்பதுதான் சிந்தனை 
எல்லாமல்ல இறையாற்றல் எங்கும் நீக்கமர எல்லா தோற்ற பொருளும் இடையராது அதை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அதை இயக்கி கொண்டிருப்பது இறையே அறிவாக இருப்பதால் அதுதான் அனைத்தையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் உணர வேண்டும் மனிதன் வாழ் ஏழு சம்பத்துகளையும் நிறைவாக அனுபவித்து இன்பித்திருப்பர் குரு என்றால் அறிவு கஷேத்திரம் என்றால் இயக்ககலம் குரு கஷேத்திரம் என்றால் அறிவின் இயக்ககலம் தெய்வத்திற்கு அறிவு என்ற பெயரும் உண்டு என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா பொருட்களும் நானாக இருந்தாலும் அறிவு எங்கு முழுமை அடைந்திருக்கிறதோ அந்த இடமே இறைநிலை அதுவே பேரறிவு விசிஷ்டாத்வைதம் வேதன ராமானுஜர் கூட சொல்வார் பிரம்மமே அறிவாக இருக்கிறது அந்த பிரம்மத்தின் குணமே அறிவு என்று விசிஷ்டாத்வைத்துல ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுவார் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் கூட ஒரு இடத்துல ஒரு கவியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஒரு கவி எழுதியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் எனினும் நீ எனினும் நிறையறிவில் ஒன்றே வார்த்தைய கவனிக்கணும் நான் எனினும் நீ எனினும் நிறையறிவில் ஒன்றே நல்லுயிர்கள் நல்லுயிரில் வினைப்பதிவில் முன் பின்னாய் உள்ளோம் யாரா இருந்தாலும் நான் எனினும் நீ எனினும் இந்த இடத்துல நான் என்றது இந்த இடத்துல நான் என்றது நம்ம நீ என்றது இறைவன் அப்ப அந்த இறை அறிவில் எல்லாரும் ஒன்றுதான் அது என்ன என்ன வித்தியாசம் நல்லுயிரில் வினைப்பதிவுகள் முன் பின்னாய் உள்ளோம் ஊனுருவில் இன்பத்து இன்பத்துன்ப உணர்வுகளின் எல்லை உண்டாக்கி வரையறுத்து வேறுபடுகின்றோம் ஏன் எங்கே எப்போது எவ்வளவு எவ்வாறு இந்த இந்த கேள்வி ஏன் எங்கே எப்போது எவ்வளவு எவ்வாறு என்னும் வினாக்கள் ஊடே இழைந்து ஆழ்ந்து பாருங்க ரெண்டு வார்த்தை இழைந்து அதாவது நுணுகி போன இழைந்து எப்படி பால் அதாவது ஒரு துணி நெய்யும் போது அந்த துணிக்கு நடு நடுல நூல் இழைந்து இழந்து போம் அது போல் நாமும் இழைந்து ஆழ்ந்து செல்ல வானறிவோம் வானறிவுனா பேரறிவு உயிர் விளங்கும் வரை கடந்து நிற்கும் வழி தெரியும் வளம் பெறுவோம் வாழ்வு நிறைவாகும் இந்த கடைசியில சொல்வார் எப்போது இறைவன் அறிவாக யார் உணர்ந்து விட்டால் உங்களுக்கு வழி தெரியும் உங்கள் வாழ்வு வளம் பெறும் வாழ்வு நிறைவாகும் அப்ப நிறைவான வாழ்வுக்கு நம்மளுக்கு விளக்கம் தேவை இறைநிலை விளக்கம் தன்னிலை விளக்கம் தேவை அப்போது இறைவன் யார் இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் இன்னும் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு நினைக்கிற அந்த பாடல் ஒரு பாடல நான் என்ற பிரம்மத்தை அறிந்தேன் நான் என்ற பிரம்மத்தை அறிந்தேன் அது நினைவதின் முடிவு நினைவதின் முடிவுன்றது பிரம்மமே தான் அழிதான் நினைவதின் முடிவாகும் மூலமாகும் சூன்யமே தோற்றமெல்லாம் அதிலிருந்து சுத்த வெடி மௌனம் அது ஓம இல்லை சூன்யம் பூரணம் சுத்த வெடி தூய வெடி பரவெடி தனித்தியக்க பேராற்றல் பிரபஞ்ச ஒருங்கிணைப்பாற்றல் என்று சொல்லுகின்ற அந்த தோற்றமெல்லாம் அதிலிருந்தே சுத்த வெடி மௌனம் அது ஓமை இல்லை ஊனுருவில் ஓடும் உயிர் சுயற்சி வேகம் உற்பத்தி செய்கின்ற மின்சாரத்தில் தோன்றுகின்ற அலை இயக்கம் அறிவு ஆகும் கடைசியில முடிகிறார் அறிவு ஆகும் சுயநிலையில் தியானித்து அறிதல் வேண்டும் இறைவனை உணர்வதற்கு நெத்தியில் உயிரை வைத்து நெஞ்சினில் குருவை நினைத்து 
அண்டத்தில் மனதை விரித்து கற்றிடுவோம் தவத்தை பெற்றிடுவோம் காந்த புலத்தை அணுவே அண்டமாம் அண்டமே அறிவு அணுவினுள் அறிவே தெய்வமாம் அறிவை அறிந்திட ஆதியை காண்பி அப்போ ஒவ்வொருவரும் அந்த அறிவை உணர்ந்தோம்னா தியானிக்கும் தியானம் ஒன்றினால் மட்டுமே இறைவனை காண முடியும் வேற பேசுவதாலோ வேதாந்தம் கேட்பதாலோ சொற்பொழிவு கேட்பதாலோ நாம் அறிய முடியாது என்பதுதான் உண்மை நிதர்சனம் உண்மை தோற்றங்களை கடந்து அறிவை ஒன்றி உன் சுயநிலை அறி தோற்றத்துக்கு அப்பால ஒண்ணும் இல்லை சுத்தவெளி இப்ப கூட அன்பு கரிசி அம்மா நடத்தினான் அப்படியே சுத்தவெளி கடந்து அந்த பேரியக்க மண்டல கடந்து அந்த நிலை அந்த நிலை தான் நாம் போறோம் அந்த தோற்றங்களை கடக்கும் போது அது பேரறிவாக இருக்க அறிவுதான் நமக்குள்ளும் சிற்றறிவாக இருக்கிறது அந்த அறிவுதான் அனைத்தையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அதுதான் சுயநிலை அறி என்பார் இறைவன் எங்கிருக்கிறான் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் யார் எந்த உயிரையும் தனது உயிர் போல் பார்க்கின்றானோ அந்த உள்ளத்திலெல்லாம் இருக்கின்றார் என்று வள்ளல் பெருமான் சொல்வார் அதுபோல ஒவ்வொரு மனித இனத்தின் இடைவிடாத தேடல் தான் அறிவு அறிவுதான் அதனால்தான் தேடுகின்ற பொருள் என்ன ஏன் நமக்கு தெரிந்தவர் யார் கிடைக்கும் இடம் இதெல்லாம் நாடும் பழக்கம் சுழரை கொள்வார் ஞானமதை மறந்து ஓடுகின்றார் உருக்கமுடன் தேடுகின்றார் ஒடுங்கி நின்று அறியும் அறிவை அறிந்து விரிந்து காணார் இருளை தேட விளக்கெடுப்பதை போல முரண்பாடன்றோ என்று ஒரு கவில தேடுகிறது அப்ப தேடுகின்ற பொருள் அறிவுதான் அப்போ இறையே நான் என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது எப்படி இறை அறிவாக இருக்கிறது என்பதுதான் போதும் எல்லா பொருட்களும் நானாக இருந்தாலும் அறிவு எங்கு முழுமை பெற்றிருக்கிறதோ அங்கு நானாகவே இருக்கிறேன் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளை தவித்து வேறொரு பொருள் இல்லாததால் வேறொரு பொருள் ஒன்று இருந்து அதை எடுத்து கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்தான் என்பதில்லை எல்லாமாக தன்மாற்றமாக விரிந்திருப்பதே கடவுள் என்று நாம் உணர வேண்டும் மாபெரும் பேரியக்க மண்டல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலமானதும் புலன்களை கொண்டு காலம் தூரம் பருமன் வேகம் என்று நான்கு அளவினாலும் கணிக்க முடியாதும் அறிவு புலன்கள் மூலம் தேடும் போது இல்லை என்றும் தனது ஆறாவது அறிவு நிலையில் உயர்விலே ஆராயும் போது உண்டு என்று உணரக்கூடியமான உண்மை நிலை எதுவோ அதுவே தெய்வம் என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஞான வாழ்வுல குறிப்பிட்டிருக்கார் எந்த ஒன்று எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறதோ எந்த ஒன்று எல்லா ஒன்றிலும் எல்லாமே இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றே கடவுள் என்று சொல்லிவிட்டார் கடவுள் என்று சொல்லிவிட்டான் கருவறிந்தோம் கருத்தறியான் ஒன்று இதை இதை காணவில்லை கட உள் என்று ஆக்கினையில் குறிப்பை மாற்றி கண்டறிந்த நிலைக்கே அப்பெயரை கண்டான் கட உள் இரு சொல்லை ஒன்றாய் கூட்டி கட பிளஸ் உள் என்ற இரு சொல்லை ஒன்றாய் கூட்டி கடவுள் என்று சொல்லி 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 வழக்க மாற்றி கடவுள் என்ற மனிதன் ஒரு குறிப்பு புதுதான் கடவுள் எங்கே என்று பல தேடுகின்றனர் என்று ஒரு கவியில கொடுப்பார் ஏன்னா கருவறிந்தோன் கருனா அங்கே இறை ரெண்டு சொல்லுவாங்க கரு என்பது இறைவன் புருவமத்தி உயிர் இதுக்கெல்லாம் ஒரே அர்த்தங்கள் கருவுக்கு பல பேர் ஏன்னா ஒரு அண்டத்தில் கடவுள் நினைக்கப்படுவன் பிண்டத்தில் உயிரின மதிக்கப்படுகிறான் 
கண்டத்தின் மேலே கருவை நிலைத்தவன் இந்த கரு என்ற வார்த்தையை பல இடத்துல மகிழ்ச்சி குறிப்பிடாரு ஆனா அந்தந்த பொருளுக்கு எந்தெந்த பொருளுக்கு அங்க தக்கவாறு பொருள் மாறுபடும் அதனால கடவுள் என்று சொல்லிவிட்டான் கருவறிந்தோம் இங்க இறையை அதுதான் இங்க கவனி அருவமே உருவமாய் ஆதியே அறிவாய் அறிவே குணங்களாய் அனுபவம் ஒழுக்கமாய் இருளே வெளிச்சமாய் இன்பமே துன்பமாய் மௌனமே சப்தமாய் மாறியது அறிவே என்று மகிழ்ச்சவர்கள் ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுறார் தெய்வம் உண்டு தெய்வம் ஒன்று தெய்வம் உண்டு தெய்வம் ஒன்று என்று இதை உணரும் வரை பிறப்பு உண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தெய்வம் உண்டு தெய்வம் ஒன்று மனிதன் என்று இதை உணரும் வரை பிறப்பு உண்டு நிலைத்ததை நினைத்து நினைத்ததுனா சுத்தவீடு இருந்து நிலைத்தது நினைத்து நிகழ்ச்சியை மறந்து நிகழ்த்தும் தவம் ஏற்று அலைகின்ற மனதில் மலைப்பதில் நிறுத்து பிரிவிப்பயம் அகற்று என்று குறிப்பிடுவார் காண காண முற்பட்ட நீயே கடவுள் என்றறி காண காண முற்பட்ட கடவுள் நீயே என்று அறி என்று சொல்வார் காண்பதும் காணப்படுவதும் காணாததும் காண விளைவதும் காட்சியாகிய சுத்த வேறு ஏன்னா நாம் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் காட்சியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த காட்சிக்குள் நிகழ்ச்சி உண்டு நிகழ்ச்சிக்குள் சாட்சி உண்டு அந்த சாட்சியாக இருப்பது அறிவு என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம் தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருப்பது சுத்த வெடி தோன்றி உள்ளதும் சுத்த வெடி சுத்த வெளிலிருந்து சுத்த வெளிக்கு வந்த பிறகு சுத்த வெளியே எஞ்சி இருக்கிறது இது ஈசா விஷயத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு முதல் ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் அதுதான் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவன் இறைவன் என்ற அனுபவமாக அறிகின்ற அறிவுதான் மனிதனுக்கு தேவை தெய்வத்தை தேடுவதுதான் உண்மையான வழிபாடு அறிவின் தரிசனமே தெய்வ தரிசனம் நீங்கள் தெய்வ தரிசனம் பெற பெற வேண்டும் என்றால் அறிவின் தரிசனம் இறை தந்தது அறிவு அறிவு தந்தது உயிர் உயிர் தந்தது மனம் மனம் தந்தது உடல் என்பதை நாம் அனைவரும் உணர்ந்து கொள்வது உணவோடு உணர்வையும் தேடு இறையோடு இறையும் தேடு புகழோடு புண்ணியம் தேடு பொருளோடு அருளையும் தேடு காசோடு கடவுளையும் தேடு இன்பத்தோடு அமைதியும் தேடு அவ்வப்போது உனக்குள்ளே நான் யார் என்று அடிக்கடி தேடு தேடலில் முழுமையில் காண மகிழ்ச்சியின் மனவளக்களை நாடு எல்லாருக்கும் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் எதை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் பொருளா புகழா செல்வாக்கா என்று ஆராய்ந்தால் அதுதான் இல்லை இறை அறிவுதான் தேட வேண்டும் அதுதான் சொல்வார் தேடுதல் சுகம் தேடுதல் சுகம் தேடி பெறுவதும் சுகம் பெற்ற பின் தேடலற்று போகின்ற நிலையும் சுகம் இப்ப துரியாதம் பண்ணிங்கல்ல அதுதான் தேடல் சுகம் தேடி பெறுவதும் சுகம் அந்த துரியாத நிலை அடைந்தது அப்புறம் தேடலற்று போகின்ற நிலை நீங்க மனம் நாசமாய் அந்த சவிகல்ப நிலையிலிருந்து நிர்வகல்பை மனம் கற்பனையாக பார்க்கின்ற காட்சி எல்லாம் சவிகல்ப காட்சி சவிகல்ப காட்சி இல்லாமல் நிர்வகல்ப காட்சி கிட்டாது என்பதை ஒவ்வொரும் புரிஞ்சு அதுதான் இப்போ அன்பு கரைச்சி நடத்தும் போது சவிகல்ப காட்சியை காட்டினாங்க சவிகல்ப காட்சியிலிருந்து நிர்வகல்ப காட்சிக்கு போகும்போது சித்த விருத்தி ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல நின்று இங்கு பார் அதுதான் தேடலற்ற போகின்ற நிலையும் சுகம்தான் அதாவது காட்சிக்கு வந்த காட்சி என்று சொல்வார்கள் அது போல 
பரவலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல எக்காவேரியில மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு பாடல் எதிர்த்தாரு அருட்பேராட்ட அன்பு குரல்ல பரவழியாய் பறந்து விருந்துள்ள பெரும் பொருளே பற்றத்த தெய்வம் என்று பத்தினேன் சிரமமந்து மணாலையை சீரமைந்த பேத்தால் சிறப்புடைய பேரண்டம் சீரியக்கம் கண்டேன் நரனென்ற சித்தலையை நான் கடந்த போது நான் நீயாய் கூதலும் நல்லியல் வரிந்தேன் நீயே நான் என்று உடன்றே பரவழியாய் பறந்து விரிந்துள்ள பரும்பொருளே பற்றத்த தெய்வம் என்று பற்றினேன் சிரம் அமர்ந்து சீரமைத்த பேத்தால் சிறப்புடைய பேரண்ட சீரியக்கம் கண்டு ஒரு இடத்துல சொல்ற பேரியக்க மண்டலம் பெரிதாயின்றாலும் ஒரு இயக்கமாய் இந்த உடலாய் காணிந்து சீரியக்கங்கள்லாம் சிந்திக்க பெரிய பேர் யார் இயக்க வல்லார் உன்னையன்றி அந்த பேரண்டத்து இதுவும் எக்காவில்லைதான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் மௌனத்துல பண்ணும் போது இந்த பாடல் மண்ணானைய வரிய பாடலும் அதான் சொல்ற பேரண்ட சீரிய கண்டேன் நரனென்ற சிற்றலை அதனால்தான் முதல்ல உடலை மர உயிரை நினை அறிவில் உரை பரத்து நிலை என்பது இதான் வேதாத்திரியுடைய வேதாந்தம் சித்தாந்தம் உடலை மறக்கணும் நரனென்ற சிற்றலையை நான் கடந்த போது நான் நீயாய் கூதலையும் நல்லி விளர்ந்தேன் கரம் குவித்தேன் நீயே நான் என்று உணர்ந்தேன் அப்ப இறையே நானாக இருப்பது எப்போது விடணும் நீங்க இந்த உடலை கட்டி உடல் தாண்டி போனோம் ஏன்னா உடல் நீங்க உடலா நினைச்சீங்கன்னா உடலா நினைத்தேன் உணர்ச்சிகள் வருத்தின உடல் உள் உயிராய் உனை உணர்ந்த போது உடல் உயிர் அறிவாய் உனை உணர்ந்து உண்ணுள் நான் அடங்க அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்ற மாதிரி நிறைய இடத்துல மகிழ்ச்சி கொட்டி கொட்டி வச்சிருக்கார் நிறைய இடத்துல அதுதான் அதனால்தான் புறம் விரிவதை சற்று நேரம் நிறுத்தும் உங்க மனம் எப்போதுமே புறமணம் அதாவது வெளிப்பக்கமாக போயிட்டே இருக்கு அந்த புறமணத்தை விரிவதை சற்று நேரம் நிறுத்தி உன்னுள் ஒடுங்கி உன்னை உற்று பார்க்க தரங்க அதான் உற்றுற்று பார்க்கணும் சொல்லுவார் உற்றுற்று பார் உன்னை பார்க்க தொடங்கும் சச்சிதானந்த சத்து சித்து அனந்தம் அந்த சச்சிதானந்த கடலில் அடங்கிடுவாய் அதனாலதான் அந்த நிலையை நாம புறம் பிரிவு தரணும் உள்ள பார்க்கணும் உற்றுற்று பார்க்கணும் ஆகினை துரியம் சாந்தில் எந்த அளவுக்கு ஒடுங்கி சொல்ல ஒடுங்கி நின்று அறியும் அறிவை விரிந்து காணார் எந்த அளவுக்கு ஒடுங்கி நிற்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு விரிந்து நிற்க முடியும் என்பது வேதாத்திரியம் சொல்லுகிறது உயிர்நிலையை உற்று உற்று உற்றுணர்ந்தும் ஒடுங்கி விரிந்து ஆராய்ந்து இந்த வார்த்தை பாருங்க உயிர் நிலையை உற்று உற்று உள் உணர்ந்தும் ஒடுங்கி விரிந்து ஆராய்ந்து ஒத்து பார்த்தேன் உயிர் நிலையை உண்ணுணர்வாள் ஒடுங்கி ஒடுங்கி சென்று ஆழ்ந்துணர்ந்தால் உயிருக்கும் மூழ்நிலை உண்மைநிலை பரமாகும் தெய்வமாகும் அங்கே அங்கே அறிவு இருப்பதும் உடலுக்குள் உயிர் உயிருக்குள் அறிவு இம்மூன்றின் உறவறிந்தால் அதுதான் அறிவின் மேன்மை என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் பாடலில் குறிப்பிடுவார் அது போல மனமே மனதை தேடு உன் மனதில் மறைவில் வீர் என உன் மனதுக்குள்ளதான் உடலுக்குள் உயிர் அந்த மனம் மனது அந்த மனமானது உயிர்ந்து பிறப்படுது எந்த இடத்துல அது பிறந்ததோ அந்த இடத்துல அதை அடங்கணும் அதை அடங்கும் போது தான் அங்கே ஒடுங்க முடியும் அறிவு உயிரில் அடங்கி மேலும் ஆண்டு ஒடுங்கின்ற இந்த ரெண்டு வார்த்தை கேள்வி அறிவு ஏன்னா உயிர் மையத்தில் அமைந்த அறிவு தான் ஐந்து புலங்கள் வழியாக உளவு பொருட்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அதுதான் உணர்ச்சியாக மனமா இருக்கு அப்போ அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்ற அறிவு உயிர் அந்நிலையில் மேலும் ஆழ்ந்து ஒடுங்கி அந்நிலையில் நிற்க நிற்க இல்லை என்று புலம்பும் இது உண்மை உண்மை பரவழியாய் பறந்துள்ள பெருந்துள்ள பெரும்பொருளே பற்றத்தை தெய்வென்று பற்றினேன் 
இரமமந்து மணாலையை பர அந்த இடத்துல போய் நிற்கணும் அப்ப நிக்க அந்த நரண்ட சிற்றலையை நீங்க போகும்போதுதான் அந்த வரும்ன்றத சொல்ற வெளியே தேடாதே தேடிய பொருள் நீயே வெளியே ஒன்னும் தேடத்துக்கு இல்ல ஏன்னா தேடிய பொருள் நீயே ஏன்னா உனக்குள்ள அறிவு இருக்கு நீ உடல் கடந்து போனா அங்கே மனதை மூலமாக உள் கடந்து சென்றால் அங்கே உயிர் புலப்படும் உயிருக்குள்ளே அறிவு இருப்பதை புலப்படும் அறிவுக்குள்ளே பரம் இருக்கிறது அப்போ ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக ஒன்றில் ஒன்றாக இது எப்படி இயங்கி கொண்டிருப்பதை ஒன்று தனித்தனியாக இல்லை இது ஒன்று ஒரு கூட்டமைப்பாக ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு யூனிக்கன் ஒரு ஒழுங்கமைப்பு அந்த ஒழுங்கமைப்பு தான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காணுகின்ற புறவுலகை இயங்குகின்ற சூழ சக்திகளாயினும் காணாத அக உலகை இயங்குகின்ற சூட்சும சக்திகளாயினும் சரி ஒவ்வொன்றையும் அறிவாக இருப்பதை தெய்வமாக கண்டனர் காணுகின்ற புறவுலகை இயக்குகின்ற சூழ சக்திகளாயினும் காணாத அக உலகை இயக்குகின்ற சூட்சும சக்தியாயும் சரி ஒவ்வொன்றையும் அறிவாக இருப்பதை தெய்வமாக உணர்ந்து அதுதான் பாரதியார் கூட ஒரு இடத்துல சொல்வார் அருமையான வானில் பறக்கின்ற புள்ளெல்லாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கெல்லாம் நான் காணியில் வளரும் மரமெல்லாம் நான் காற்றும் புலரும் கடலும் மே நான் விண்ணில் தெரிகின்ற மீனெல்லாம் நான் வெட்ட வெளியின் விரிவெல்லாம் நான் மண்ணில் கிடக்கும் புழுவெல்லாம் நான் வாரிதுள்ள உயிரெல்லாம் நான் பாருங்க வாரிதுன்றது இந்த இந்த பேரியக்க மண்டல் அந்த வாரிதில் உயிரெல்லாம் நான் இந்த உயிருக்குள்ள இறைவன் நான் என்பது அறிவு மெய்ப்பொருள் அந்த அறிவு வந்து எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர இருக்கிறது ஆனப்பொருள் அனைத்திலும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கும் முதல் ஜோதி தான் இதுவும் பாரதியார் சொல்லு ஆனப்பொருள் அனைத்திலும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்குகின்ற முதல் ஜோதி நான் உருவத்தில் உயிரும் உயிருக்குள் அறிவும் தவத்தில் தொலங்கிவிடும் இங்க உருவத்தில் உயிர் இருக்கு ஆனா உயிருக்குள் அறிவு எப்போது தவத்தில் தொலங்கிவிடும் உன் உருவத்தை கழித்து உணர்வுக்குள் நுழைந்தால் உண்மை நிலை அதாவது அறிவே தெய்வம் உணர்வே தெய்வம் அதான் பிரஜான பிரம்மம் இறையான பிரம்மமே எனக்குள் உணர்வாக மனமாக உயிராக அறிவாக இருப்பதை உண்மை நிலை விளங்கிவிடும் என்பதை வேதாத்திரியம் அருமையாக கூறுகிறது அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் எண்ணங்கள் ஒடுங்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் இடங்க எண்ணங்கள் ஒடுங்கிட இறைநிலை ஒன்னில் வரும் எண்ணங்கள் ஓங்கிட இறைநிலை ஒன்னை விட்டு விலகிடும் இந்த ரெண்டு வார்த்தை எண்ணங்கள் ஓங்கி இருக்கணும் எண்ணங்கள் ஓங்கி இருந்தா இறைநிலை வராது அப்ப எண்ணங்கள் ஒடுங்கி இருந்தா இறைநிலை வரும் இதுதான் சூட்சமத்தை புரிஞ்சு மறைபொருளாம் அறிவும் சிவம் ரெண்டும் ஒன்றாய் நானாய் மனிதன் தெய்வமாய் திகழும் மாபதம் பெயரான மறைபொருளா அறிவு சிவம் ரெண்டும் ஒன்றாய் நானாய் இந்த வார்த்தை பாரு ரெண்டு வார்த்தை அறிவும் சிவம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய் இந்த வார்த்தை நிறைய இடத்துல குறிப்பிடுவார் ஒன்றாய் நானாய் மனிதன் தெய்வமாய் திகழும் மாபதம் பெயரான இறை உணர்வால் தன்முனைப்பு பேரறிவாய் மாறும் இந்த வார்த்தை பாரு நம்ம எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு தவம் பண்ணிட்டே இருக்கோமோ அப்போ இறையுணர்வால் தன்முனைப்பு ஏன்னா அந்த ஆணவம் கண்மம் ஆகி இருக்கவர்களும் ஏன்னா இறைநிலைக்கு மூன்று மூன்று நிலைகள் ஒண்ணு மேற்பொருள் இடைப்பொருள் கடைப்பொருள் மேற்பொருள் அறிவு இடைப்பொருள் உயிர் கடைப்பொருள் ஆணவும் கண்மம் மாய் அதான் சொல்றார் பாரு இறை உணர்வால் தன்முனைப்பு ஆணவும் கண்மம் மாயிதான் அப்ப இறை உணர்வால் தன்முனைப்பு பேரறிவாய் மாறும் எப்போதும் ஈசன் குரல் உள்ளுணர்வாய் கேட்கும் அப்போ இறைவனுடைய குரல் அசிரதி 
அந்த அசதியை கேட்கணும்னா உள்ளுணர்வாய் கேட்கும் உரையறிவில் பொருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இவற்றில் கொடிய வறுமை பெறுகும் நிறைவு கிட்டா வாழ்வில் இந்த கடைசியில சொல்வார் நேரநிலை எவரினும் முயற்சித்தால் பெறலாம் நிறைநிலை ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் குறைநிலை இருக்கிறோம் நிறைநிலை என்பது அதுதான் அதாவது நிலை பெற்று நிலை நிறை பெற்று நிலை அந்த துரியாதின் அந்த நிறை பெற்று அப்போ இந்த நிறை நிலையை எவரிடினும் முயற்சித்தால் பெறலாம் முயற்சி தான் ஓன மனிதனுக்கு முயற்சி இல்லாமல் இறைவனை அறிய முடியாது நேர் வழியோ அகத்தவும் நிறையற வாழ்வாகும் அறிவை பெறுவதற்கு முயற்சி தான் தேவை அதுக்கு ஒரே வழி எது அகத்தவம் ஒன்று ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எது அறியத்தக்கது எது நாம் எதை அறிந்தால் எல்லாம் அறியும் எல்லோரும் அறியாத ஒன்றை அறிவதானே சிறப்பு எல்லா மக்களும் தெரியாத ஒன்று பிரம்மம் அறிவை கொண்டு அறியத்தக்க உயர்ந்த பொருள் பிரம்மம் அது தெய்வம் எந்த ஒன்று எல்லாவற்றும் இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றை தான் அத பிரம்மம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் பிறந்தது ஒரு நாள் இருப்பது சில நாள் பிறந்தது ஒரு நாள் இருப்பது சில நாள் இறந்த பின்னும் வாழ்வுண்டு இருப்பதற்குள் சரித்திரம் படைத்து விட்டால் இறப்பது என்ன என்று சொல்வார் அதே போல் பிறவி தொடரில் புலந்திடும் புது உறவு பருவம் கலந்து மலர்ந்திடாது உறவு உயிரின் உண்மையை அறிந்து கொண்டால் தெளிவு ஏன்னா உயிருக்கு மத்தியில் இறைவு நிற்கிறாங்க என்பதை அறிவாக இருக்கிறான் அதான் உயிரின் உண்மையை அறிந்து கொண்டால் தெளிவு உயிரில் உறைந்து உயிரில் உறைந்து தன்னை அறிந்தால் அறிவு என்று சொல்வார் அதான் வானுக்குள் தேனும் மனிதர்கள் தேனுக்குள் இன்பம் கருப்போ சிகப்போ தேனுக்குள் இன்பம் நிறைந்திருந்தார் போல அப்போ இறைவன் எங்க தேடணும் நமக்குள்ள இருக்கிறதுதான் தேடணும் அதுதான் காற்றுக்கு வேலி போட முடியாத மனிதன் கடலுக்கு மூடி போட முடியாத ம மனிதன் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளை ஒரு சிறு அறைக்குள் பூட்டி வைத்து கடவுள் இங்கு மட்டுதான் இருக்கிறான் என்று சாதிக்கும் முட்டாள்தனம் எந்தைக்கு விலகும் அதுதான் பெரியார் முதல் எல்லாமல் தெய்வம் வந்து சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெரியும் அது போல மகிழ்ச்சி அவர்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தனை தான் மனிதனை உயர்த்தும் மாண்டராக்கை வடிவு சிவலிங்கம் மாண்டராக்கை வடிவு சிதம்பரம் மாண்டராக்கை வடிவு சதாசிவம் மாண்டராக்கை வடிவு திருக்குத்துதானி என்று திருமந்திரத்தில் கூறப்படும் மனுஷா பஞ்சகம் ஒரு நூல் அல ஆதிசங்கரர் அதை எழுதிய ஒரு சின்ன நூல் அதில் ஆதிசங்கரர் ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு செல்வதற்காக செல்லும்போது வழியில் ஒரு ஓடை அந்த ஓடை ஏழு அடி எட்டு அடி இருக்கும் அதை தாண்ட முடியாது அப்போ அதை தாண்டுவதற்காக பனை மரத்தை ரெண்டா வெட்டி அதை திருப்பி போட்டு அதில் ஒரு ஆள் தான் போக முடியும் எதிர்த்தால் வர முடியாது அது போல அது போல சங்கர் ஆதிசங்கரர் அந்த ஓடையிலிருந்து அடுத்த கடப்பதுக்காக அந்த பனை மரத்தில் கலக்கிறார் அது எதிர்த்தா போல் ஒரு புலையன் தீண்டத்தகாதவன் அங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார் எது இவர் ஏதோ ஒரு சிந்தனை இருந்தார் கிட்ட பார்க்கும்போது அவர் நிற்கிறார் இவருக்கு என்னதான் இருந்தா கூட அந்த மனிதனுக்கு வித்யா கர்வம் அருவம் கர்வம் அப்போ மேல தன்முனைப்பின் காரணமாக அறிவினுடைய அதிகம் இருந்தாலே அழகு அறிவு இது இருந்தாலே தன்முனைப்பு அதிகமாயிடுச்சு அப்பேற்பட்ட ஆதிசங்கருக்கே அந்த இடத்துல ஒரு கோபம் ஏற்பட்டு விலகு அப்படின்றார் அப்ப அவங்க பக்கத்துல அது ஏற்காம இருக்கிற அந்த போலையின் கேட்டான் இந்த உடலை விலக சொல்றியா இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற சுத்த அறிவு சுத்த சைதன்யம் அதை விலக சொல்றியா எதை விலகு சொல்ற அப்படின்ற 
அப்படியே அவருக்கு அரைந்தால் போல் ஆகிப்போச்சு ஆதிசங்கர் இவன் சாதாரண மனிதன் அல்ல இறைவனே அங்க மனிதனாக வந்துள்ளான் என்பதை அப்போதுதான் அவர் புரிஞ்சுட்டார் இதுல இருந்து என்ன கருத்துனா இறைவன் எங்க இருக்கிறான் சுத்த அறிவாக நமக்குள் இருக்கிறான் அப்ப இந்த உடலும் இந்த உடலுக்குள்ள இறைவன் அறிவாக இருக்கிறான் என்பதுதான் அதுதான் ஒரு இடத்துல சொல்ல கடவுள் யார் என்று கடவுளாகி நாம் அனைவரும் உடலாகி தோற்றத்தால் உயிராகி ஆற்றலால் மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது வேக சுடாமணியில ஆதிசங்கர் ஒரு இடத்துல குறிப்பிட கடவுளாகி நாம் அனைவரும் உடலாகி தோற்றத்தால் உயிராகி ஆற்றலால் மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் பிரஜான பிரம்மம் அதுதான் மகாலட அந்த சொல்லுவார் அந்த பாடல் அந்த மாதிரி நான் யார் என்று கேட்டுக்கொள் மனமே உடலும் முயிரும் நான் அல்ல நான் யார் என்று கேட்டுக்கொள் மனமே உடலும் உயிரும் நான் அல்ல உணர்ந்து கொள் மனமே அறிவே நான் என்று உணர்ந்து கொள் மனமே அறிவே தான் தெய்வம் என்று உணர்ந்து கொள்வாய் கேட்கிற நான் யார் என்று கேட்டுக்கொள் மனமே உடலும் உயிரும் நான் அல்ல உணர்ந்து கொள்வாய் மனமே அறிவே நான் என்று உணர்ந்து கொள் மனமே அறிவே தான் தெய்வம் என்று உணர்ந்து கொள்வாயே ஒரு இடத்துல சொல்வார் பசிக்கு உணவை உண்ணுகின்ற நான் நானா உண்ட உணவை உள்ளு உண்ட உணவை உள்ளுக்குள் உதிரமாக மாற்றுகின்ற அக நான் நானா உள்ளதை உள்ளபடி ஒழுங்கின்ற உள்மனம் நானா உள்ளதை தவித்து இல்லாது சொல்லும் புறமணம் நானா உணவு உணவை உண்ணுகின்ற புறநானும் அதை உதிரமாக மாற்றுகின்ற அக நானும் சேர்ந்ததே நான் புறநான் புறநான் அக நானை உணரும் சாதனையே ஆத்ம தியானம் ஆத்ம தியானத்தில் சிந்தனை அடைகின்ற உச்சமே பிரம்ம ஞானம் பிரம்ம ஞானமே சுயநிலையை அக உணரும் அற்புதம் என்று ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுவார் அது போல நாம் எதை என்னை அறிந்திலேன் இத்தனை காலமும் என்னை அறிந்த பின் ஏதும் அறிந்திலேன் என்று திருமந்திரமும் இப்ப எதை என்ன என்றது உடலை கிடையாது உயிரை கிடையாது இதுவரையில் நம்ம பருவுடல் தான் அந்த மாயிலே ஏன்னா சூழ உடத்தில் சூக்குமாகவும் காரணமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் சூலமாகவும் சூக்குமாகவும் காரணமாக இருக்கிறான் அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு பொருளை நாம் அதுதான் முக்கியமான வஸ்து அதுதான் அறிவு என்று சொல்வார்கள் ஒன்றாய் பலவாய் உயிர்க்குயிராய் ஆடும் கருணை பரஞ்சோதி அருளை பருவதற்கு அன்பிலை தேடும் பருவம் இது கண்டி சேரவாறும் என்று ஒரு இடத்துல தாய்மானவர் கூப்பிடுவார் காகம் உறவு கலந்துன கண்டி ஏக ஏக உருவோய் கிடக்குதையோ இனி இன்பு இனி இன்புற எடுத்து தேகம் என்புற சேரவாறும் ஜகத்தீரி என்பர் ஏக உருவாய் கிடக்குதையோ என்று சொல்வார் அது போல மகிழ்ச்சி கூட சொல்வார் ஐயனூர் வயம் மாற்றிய ஐயனும் வயம் ஏற்ற ஆன்மாவின் பரிசுமையை மெய்யுணர்வு பெற்றாற்றி மிக எளிதில் கைத்து விடலாம் தெய்வ நிலையுடன் அறிவை சேர்த்து ஒன்றும் தவம் பயின்று உயர் நினைத்தால் உலகே உலகீர் உடனே தொடர்பு கொள்வி என்று ஒரு இடத்துல ஒரே நம்முடைய இயற்கையை பற்றி நேச்சுரலை பற்றி பாடுற ஒரு கவிஞர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் மில்டன் அவர்கள் அவருடைய பாடலில் இயற்கை பொதிந்து கிடக்கும் இயற்கையை பற்றி ரொம்ப அழகாக படும் எல்லாரும் அவருடைய கவிகளை எடுத்து தான் கையாளுவாங்க அது போல மகிர்ஷி அவர்களும் இந்த கவியை படிச்சிருப்பாங்களோ எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மாக்கோலமாய் விழுந்த மதி விருந்து என்ற புக்கை நான் படித்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த ஜான் மில்டன் கவியை அப்படியே இமிடேட் பண்ற மாதிரியே இருந்தது அந்த கவி 
God sleep in minerals. God wakes in vegetation. God walk in animal. God think in a man. God sleep in minerals. God wakes in vegetation. God walk in a animal. God think in a man. இதே பாருங்க கடவுள் கனிம பொருட்களில் காட்சியான அதாவது காட் ஸ்லீப் மனதுக்கு மனதி செய்ய கொடுக்கிறாங்க கடவுள் கனிம பொருட்களில் காட்சியான காட் வேக்சின் கடவுள் ஒவ்வொரு தவறுகளில் உணர்வான காட் வாக் இன் அனிமல் கடவுள் நகரும் ஜீவன்களில் ஆகிய உணர்வான காட் திங்க் இன் மேன் கடவுள் மனிதனுன் அறிவானான் சிந்தனையானான் என்ற எப்படி இருக்கு அந்த ஜான் மில்டனுடைய கவியை எப்படி மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த கவியும் இந்த கவியும் எல்லா மகானுடைய பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறதா எடுத்து எடுக்கிறாங்க எல்லாமே எல்லாரும் எதுவுமே கிடையாது பிரபஞ்சத்துல ஏற்கனவே வேதத்தினுடைய உட்பொருள் மறைந்திருக்கு அதுதான் அந்த எழுதாத கிளவின்னு சொல்லுவாங்க அங்க போய் அவங்க எல்லாமே புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிதான் மகிழ்ச்சி அவர்களும் இந்த கவிய நிறைய இடத்துல வேதத்தை பற்றியும் உபனிஷங்களுடைய கருத்துக்களும் மகிழ்ச்சியுடைய பாடல்ல நிறைய கொட்டி கிடக்கு அதை அள்ளி பருங்க ஏன்னா நான் அடிக்கடி நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் இறைவனை இறைவனை அறிவாகிருப்பதை சுட்டி காட்டி இதை என்பத்தில் திளைக்க செய்த சத்குருவே உன் சமல பாதங்களை வணங்குகிறேன் என்று சொல்லுவேன் பொதுவா பார்க்கும்போது கற்புலனால் கற்புலன்றது அந்த ஆறாம் மாதிரி ஏன்னா பாம்புக்கு கட்செவின்னு சொல்றோம்ல பாம்புக்கு செவி கிடையாது ஆனா கட்செவின்னு சொல்றோம் அதனாலதான் கற்புலனால் காணுகின்ற பொருட்கள் ஊடே கருத்து ஒன்றி விளைவறிந்து அதற்கு மூல உட்பொருளாம் பரம்பொருளை உணர்ந்த போது உலகங்கள் தெய்வமயம் உயிர் வகையாம் லட்சங்கள் தெய்வமயம் அகம் பரத்தில் லயமாகும் அனுபவமே பேரின்பம் இந்த வார்த்தை பாரு கற்புலனால் காணுகின்ற பொருட்கள் ஊடே கருத்தூன்றி விளைவறிந்து அதற்கு மூல பரம்பொருளை உணர்ந்த போது உலகங்கள் தெய்வமயம் உயிர் வகைகள் உயிர் வகையாம் லட்சங்கள் தெய்வமயம் அகம் பரத்தில் லயமாகும் அனுபவமே பேரின்பம் என்று சொல்றோம் அது போல நாம் ஒவ்வொருவரும் அத புரிந்து கொள்ளும் உருவத்துக்கு உயிர் உயிருக்குள் இறை மறைவாக இருக்கும் அறிவு அதை உணர்ந்து கொண்டால் அதுதான் நிறைவு முதல்ல எல்லாரும் பகுத்துணர்வு இந்த பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு இந்த பகுத்துணர்வுன்றது ஃப்ராக்ஷன் தொகுத்துணர்வுன்றது டோட்டாலிட்டி அதுதான் பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு பண்பாடு எந்த பொருளையும் பகுத்து பகுத்து பார்த்தால் பகுக்க முடியாத ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் சுத்த வீடு அதுதான் அறிவு அந்த அறிவு தான் எல்லாமே இருக்கு அப்போ தொகுத்து பாருங்க இப்போ இப்போ நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு போனாங்க அதாவது மைக்ரோ கோஷத்திலிருந்து மேக்ரோ கோஷம் இப்ப டவம் பண்ணும்போது உங்க உடலுக்குள் ஒடுங்கி போனீங்க உடலை ஒடுங்கி அப்படியே விரிந்து விரிந்து பிரபஞ்சம் தாண்டி மேல போனீங்க அந்த மேக்ரோ கோஷத்திலிருந்து மீண்டும் அப்படியே மைக்ரோ கோஷத்துக்கு வந்து இதுதான் புரிஞ்சு அப்போ எந்த ஒரு பொருளையும் பகுத்து பகுத்து பார்த்தால் பகுக்க முடியாத ஒரு பொருள் உண்டு ஒரு தெய்வம் என்று சொல்ல கேட்டேன் கொண்டு பல நாள் முயன்றே முடியவில்லை கண்ணால் கண்டு வரும் பொருள் அனைத்தும் அனைத்தும் காண உள்ள மாற்ற உள்ள இயக்கும் இயங்கும் சக்தி துண்டுபடா நிலையில் உண்டன்றோ சோதித்து பார் நீயே அறிவே நீங்க எந்த ஒரு பொருளை பகுத்து பார்த்தீங்கன்னா பகுக்க முடியாது ஏன்னா அதுவே இயக்கும் இயங்கும் சக்தி ஏன்னா இயக்குவது அறிவு இயங்குவது உயர் உணர்வது மனம் உணர்த்துவது உடல் இதுதான் வேதாத்து இந்த நாலு புரிஞ்சா போதும் இயக்குவது அறிவு இயங்குவது உயிர் உணர்வது மனம் 
உணர்த்தது உடல் அந்த இன்பத் துன்பத்தை உணர்கிறோம் அறிவாக என்னுள்ளே அமைந்து இயங்கி கொண்டே அகண்ட பேரண்டத்துள் அடங்கி உள்ளவற்றை பொறியைந்தின் புலனைந்தின் இயக்காலை மூலம் புரிந்து கொள்ளும் நுட்பம் எனக்கு அளித்திட்டாய் நெறி பிறந்து மனிதன் ஆற்றும் அதன் விளைவை நீயேதான் கருமையத்தில் இழுத்து நுனி நுண்மையாக்கி இருக்கி இருப்பாய் வைத்து ஏற்ற நாள் விரித்து இன்பத் துன்பமாய் உணர்த்தும் உனது நீதிக்கு கண்டேன் அப்ப இன்பத் துன்பம் எங்கிருந்து வருது இறைவடே நமக்கு என்ன கொடுக்கிறான் நம்ம ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அவனே விளைவு செய்வதும் அவனே விளைவை குதறுவதும் அவனே அதனால்தான் இறையே நானாக இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு இருந்தால் பார்க்கின்ற எல்லா தோற்றங்களும் எல்லா பொருட்களும் நிக்கமர நிறைந்துள்ள அந்த அறிவுதான் நமக்குள்ளும் இருக்கு பிரபஞ்சம் அதாவது ஞான தீபம் விவேகானந்தர் எழுதிய ஒரு புக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வால்யூம் இருக்கு ஆறாம் வால்யூல ஏழாவது சாப்டர்ல கொடுத்துருக்க இந்த முதலில் சுத்தவெளி ஒடுங்கிருந்தது பிறகு அந்த சுத்த வெளியே இந்த பிரபஞ்சமாக மாறியிருக்கிறது அந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குவது பேரறிவு அதே பேரறிவு தான் நம்மையும் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது இதை ஆசிரியர்கள் கடவுள் என்றார் கடவுள் என்கிறார்கள் என்பது விவேகானந்தர் ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டார் அப்போ அந்த அறிவு தான் இறைவனாக இருக்கிறது அப்போ இறை வேறு இறையே நானாக இருக்கிறேன் என்பதை உணராத வரையில் நாம் எந்த ஒரு காரியத்திலும் நம்ம எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னத ஒரு நிலையை நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் கொடுத்துருக்க அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைதான் நாம் அடைய ஒவ்வொருவரும் பாக்கியசாதிகள் என்பதை நாம் அறியும் போது பெரும்போது எழுதலாம் ஒவ்வொருவரும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும் போது மண்ணை தோண்டினால் வைரம் உண்ணில் தேடினால் தெய்வம் எப்படி மண்ணை தோண்டா வைரம் கிடைக்கும் அது மாதிரி உன்னை உண்ணில் தேடினால் அங்கே உயிர் அறிவு தெய்வம் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் கண்காணும் தோற்றத்தில் கருத்தால் கூர்ந்து கண்காணும் தோற்றத்தில் கருத்தால் கூர்ந்து கலங்கமில்லா நுண்ணியக்கமாக உள்ள விண்கண்டு அதனை இயக்க ஒழுங்காய் ஆற்றும் வேகத்தில் விவேகமாய் அறிவறிந்து நுண்மான் நுழைபுலனால் நுணுகி மேலும் பரமுணர்வி மண் கடந்து விண்கடந்து வெளி கண்டால் மும்மலம் ஒழித்த காட்சி அதே மாதவமா இந்த முதல் லைன் படிங்க கண்காணும் தோற்றத்தில் கருத்தால் கூர்ந்து அப்படியே பகுத்து பார்க்கும் களங்கமில்லா நுண்ணியக்கமாக உள்ள விண்கண்டு அந்த உயிருக்குள் அதன் இயக்க ஒழுங்காய் ஆற்றும் வேகத்தில் விவேகமான் அறிவு அறிவறிந்து இந்த வார்த்தை சொல்ல இருப்பார் நீங்க நல்ல உற்று உற்று பார்க்கணும் உற்று உற்று பார்க்கும் போது உயிர் அந்த உயிருக்குள் அறிவு அனைத்தையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த அறிவுக்குள்ளுதான் இயங்காத ஒன்று சுத்த வெடி இறையே அங்கே நானாக இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் அந்த பாலுடைய கருத்து இன்னும் ஒரு இடத்துல பிரம்மஞான கவில ஒரு இடத்துல கொடுப்பார் அதாவது உன் செயலை இன்பத்துன்ப உணர்வுகளை எல்லாம் உள்ளிருந்து வாங்கி கருமையத்தில் வைத்து உன் மனது உள் திரும்ப ஒவ்வொன்றாய் காட்டி உன்னை வழி நடத்துவது உண்மை தெய்வம் என்றோ உன்னுள்ளே தெய்வம் அறிவாக உள்ள உண்மை உற்று பார் அறிவும் தெய்வம் இரண்டும் ஒன்றாய் காண்பாய் உன்னுள்ளே அறிவை தெய்வமாக உணர்ந்தால் உலக மக்கள் அனைவரும் உடன் பிறந்தோராவர் இங்க பாருங்க இந்த கடைசி உன்னுள்ளே தெய்வம் அறிவாக உள்ள உண்மை உற்று பார் அறிவும் தெய்வம் ரெண்டும் ஒன்றாய் காண்பாய் 
உன்னுள்ளே அறிவை தெய்வமாக உணர்ந்தால் உலக மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாய் உடன் பிறந்தோர் ஆவார் அப்போ எல்லாரும் நம்ம உடன் பிறந்தோர் தான் அப்போ பேதமே இல்லை அந்த பாடல் அப்போ அந்த பாடலை என்ன சொல்லுது அது போல் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ பிறந்து விட்டோம் வாழ்கின்றோம் இல்லாமல் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்ல நிலையில மற்றவர்களுக்கு நாம் உதவ வேண்டும் நாம் பெற்ற பையன் நாம் எந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறோமோ அந்த ஆத்ம அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் அதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி ஒரு கவிதை பிறந்தோம் தொட்டியில் மரத்தின் உபயம் நடந்தோம் நடை வண்டி மரத்தின் உபயம் ஏதுனோம் பலகை பென்சில் காகிதம் மரத்தின் உபயம் மணந்தோம் மாலை சந்தனம் மரத்தின் உபயம் புடந்தோம் கட்டிலில் மரத்தில் உபயம் துயின்றோம் தலையினை பந்தம் மரத்தின் உபயம் நடந்தோம் பாதுகை ரப்பர் மரத்தின் உபயம் பயணித்தோம் டயர் பலகை மரத்தின் உபயம் வயதானோம் ஓய்வெடுக்கும் நியல் மரத்தின் உபயம் எல்லாம் முடிந்தும் கடைசில் கூட வருகே வருகின்ற சவப்பெட்டியும் பாடையும் மரத்தின் உபயம் சுடலை விரைவு கூட மரத்தின் உபயமே மறந்தான் மறந்தான் மனிதன் மரங்களையே மறந்தான் மரங்களை போல் பிறருக்கு உயிர்களின் நலனுக்கு தன்னலம் கராதாது வாழ்ந்து காட்டிய மரத்தமின் என்பதை மறந்தான் மனிதா நீ மனிதனாக வேண்டுமானா மரத்திடம் வா ஒவ்வொரு மரமும் உனக்கு போதி மரம் என்று அதுதான் மகேஷ் அவர் கல்லும் மரமும் மௌன நின்று கடமை தவறாது பயணமாகும் போது சொல்லும் கருக்கும் உடைய மனிதன் ஏனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் அல்லும் பகலும் ஆசையை ஒழிக்க வேண்டே ஆசைதனை பேராசையாக்கி கொண்டு தொல்லைபடும் அன்பர்களே சுருங்க சொல்வேன் சுயநிலை அறிய கருத்தவனே போல் எல்லாரும் அந்த சுயநிலை அறியணும் அதுக்காக தான் அந்த பிறந்திருக்கும் எல்லாருமே அறிவேன் மேன் லைஃப் இஸ் மேன் லைஃப் இஸ் அதாவது மனித பயணமே அறிவின் பயணம் அப்ப அந்த அறிவின் பயணத்தை அடையணும்னா அறிவின் பயணத்தை அடையும் போது அறிவின் தரிசனம் அறிவின் தரிசனம் பெறாமல் தெய்வ தரிசனம் கிட்டார் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மனதை இறைவனால் பார்க்க முயற்சி 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 முயற்சிப்பதை விட தன்னை அகல திறந்து கொண்டு அவர் படைத்த படைப்புகளை கண்ணார காண்பதுதான் இறைவனை காட்சி சும்மா கண்ணு மூடி தவம் பண்ணிட்டு மற்றவங்களுக்கு தொல்ல கொடுக்கூடாது ஆனா அந்த காட்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதான் நான்கார் நாம் சொல்லுவார் நான்கார் சொல்லும் போதே நீங்கள் பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் இறைவனாகவே பார்க்க வேண்டும் என்ற நான்கார் தத்துவத்தை நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அதுதாங்க ஏன்னா ஏற்க முழுவதும் அவன் ஆட்சி மிக பரமெல்லாம் அவன் காட்சி இயங்கும் உயிர்களில் அவன் சாட்சி இயங்கும் எதிலும் அவன் மாட்சி அதனால தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த இறைவனை அறிவாக பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு தவம் இயற்றணும் எப்படி உன்னுள் அவனில் தவம் இயற்றி உருவம் கடந்து மனம் இருத்து உண்மை உன்னில் புரியும் இடம் உணர்வின் நிறைவு அது முக்தி சொல்ல அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை முக்தி என்று சொல்வார் மகிஷவர் அது போல நாம் அனைவரும் இந்த நிலையில் தெய்வ இறையே நானாக இருக்கிறோம் நான் வேறு இறைவன் வேறு அல்ல இந்த இறையே நானாக இருக்கின்ற அறிவு எல்லோருக்குள்ளும் இருந்து விட்டால் இந்த உலக மக்கள் பேதமே கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் அதுதான் மகிழ்ச்சியுடைய நோக்கம் மகிழ்ச்சியுடைய நோக்கம் அந்த சமாதான் தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் அன்னதானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் சிறந்தது கல்விதான் கல்விதானத்தை விட சிறந்தது நிதான் நிதானத்தை விட சிறந்தது அறிவுதான் 
அறிவுதானத்தை விட சிறந்தது உலக சமாதானம் ஸோ அந்த உலக சமாதானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் நீர் நுழைய முடியாத இடத்தில் நெய் நுழையும் நெய் முடியாத இடத்தில் புகை நுழையும் புகை முடியாத இடத்தில் மனம் நுழையும் மனம் முடியாத இடத்தில் அறிவு நுழையும் அறிவு நுழைய முடியாத இடமோ வீடு பேரு அதுதான் நான் அதுதான் இறையே நான் என்பதை நாம் உணர்வோம் மாவும் தென்னையும் ஒன்றாய் வளர்ந்தால் தென்னை உயரும் மா படரும் அதை போல நாம் அன்பில் பரவி அறிவில் உயர்வோம் என்று சொல்லி பயமெல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்கை காற்றினதாய் வளரட்டும் மெய்யறிவு வாழ்க்கை இன்பம் துய்த்தருகே உயமே பொருள் நாட்டம் உலகெங்கும் மக்களிடம் ஓங்குக மேலோங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு இந்த திருவள்ளூர் மண்டலம் அனைத்து பொறுப்பாளருக்கும் எனது இனிய நண்பர் ஜம்புலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கே செவிமடைத்திருக்கும் அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் என் மூலம் கடிந்த இனிய காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துகளும் நன்றி நன்றி வாழ்த்து